ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടക്കാട്ടുപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുയോരത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബാവുകാക്കയാണ് ബാവുകാക്കൻ്റെ മീൻപിടുത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏരി പിടുത്തത്തിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബാവുകാക്ക എന്ന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് മീനെ വരുത്തി അതിനുശേഷം ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ടുകാണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം കാണാം അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ബാവുകാക്കനോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇത് ബാവുകാക്കന്റെ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെയാണ് ഇത് മീനിനെ ഇടാനുള്ള വലയാണ് ഇത് ചൂണ്ട അതുപോലെ കുറച്ച് ചോറുണ്ട് മീനെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ചിക്കനാണ് ചിക്കന് രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേവിക്കാത്ത പച്ചയുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കത്രികയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ചിക്കന് കോർക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടയിൽ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല അത് പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോരാന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പണി കൂടി എടുക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഈര കോർക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം വേലി ഇറക്കാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഈ വെള്ളം കയറി മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന സമയത്താണ് ഏരി കൊത്താൻ തുടങ്ങുക നമ്മള് വേലി ഇറക്കത്തിന്റെ ടൈമില് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടായിടുന്നതാണ് രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടി പറഞ്ഞൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നൂല് അതിന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കാണ്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചിന്റെ കളറുള്ള ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് പോലത്തെ കളർ തന്നെയാണ് വാക്ക് എടുത്തത് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതെടുത്ത് കെട്ടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ മിന്നായ്മയിൽ ഉള്ളത് അറിയൂല്ല അവിടെ ഇര കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കൊത്തുമ്പോ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് 
വെള്ളത്തില് ഒരാളുണ്ട് നീർനായാണ് കൂട്ടം കൂടി വരുന്ന സാധനമാണ് ആ പറ്റുന്നതിനോടെ കാണുന്നുള്ളൂ കരയിലേക്ക് കയറി അത് ഓടുന്നു കരയിലും വെള്ളത്തിലും നല്ല വേഗത ഉള്ള സാധനമാണിത് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അക്കരയിൽ തന്നെ കൊരങ്ങന്മാരുണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ നായകളും ഈ നീർനായകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അതുപോലെ മയിലുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിവിടെ അടുത്തൊരു മീൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ മീനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പഴയ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ മീനൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമ്മൾ ചൂണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏരിക്കൊറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏരി എന്നാണ് പറയല് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് കോലിട്ട് കണ്ട് കൊക്ക ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങുമ്പം എല്ലാവരും വടിയെടുത്തിട്ട് നല്ല കുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊക്ക വളഞ്ഞു പോയി നല്ല ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സാബിയാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് തോണിയിൽ അവിടെ പുറത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത് മീൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാണ് വാവുകാക്ക് കുറെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ അബുവാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അബുവാക്കൊക്കെ അവിടെ പുയ്ത്തിനെ എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വാവുകാക്കനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇടുന്നതല്ല നമ്മുടെ ചിക്കനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കലൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് വാവുകാക്ക് തന്നെ പറയൂ അതൊക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് അല്ലാതൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് മീന് കല്യാണ പേര് കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ചുറ്റു വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അടക്കം മീൻ കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാണ് അവിടെ ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്
ഇവിടെ അടുത്ത പുയ്ത്തിനെ പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് മീൻപിടുത്തം അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കനോട് തന്നെ ബാക്കി ചോദിക്കാം അപ്പൊ കല്യാണപ്പര എന്നൊക്കെ വാക്കി കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മീൻ ഇട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏരിയ ഒക്കെ കൊത്തുന്ന മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ കുറെ കാലം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായാണ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് കിട്ടൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ എന്ത് പീസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പൊരിച്ചിങ്ങാണ്ട് പകുതി വേവിൽ ഇട്ട് വെക്കൽ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള ഇറച്ചി പെട്ടെന്ന് കൊക്കുമ്പോ എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും പകുതി ഹാഫ് വേവിലാവുമ്പോ കുറച്ച് ടൈം അവിടെ നിക്കും ഈ ഹാഫ് വേവിലുള്ളതിനാണോ കരയിട്ട് കൊത്തുന്നത് ഹാഫ് വേവിലുള്ളതിനാണ് ഇറച്ചി കൊക്കുമ്പോ നിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേവ് പോയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെ നോക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടൽ തുടങ്ങി വിജയിച്ചു കൊണ്ട് സ്ഥിരാക്കി ഇതിപ്പോ രാവിലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന കുറച്ച് വന്ന് ഇടണം വേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇട്ടുകാണ് പിന്നെ അത് തിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മീനെ ആകെ ലേസ് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചൂണ്ടിട്ട് വയ്ക്കാണ് സംഗതി നടക്കും ഇതിനിപ്പോ നമ്മള് ഈ ചൂണ്ടൊക്കെ ഏതാണ് കണക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂണ്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞ കടുത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മുപ്പത് എം എം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം എം വരെ ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏരി കൊത്താൻ പാടാണ് അതേമാതിരി കൊക്കയും ഒരു പതിനെട്ട് പതിനേഴ് സൈസിലുള്ള കൊക്ക ഇട്ടാല് ഏരി കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഏരിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏലിക്ക് ഏരി അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്നിങ്ങനെ വലിച്ച് സാവധാനം സാവധാനം മയക്കിട്ട് വേണം ഏരിനെ കയറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏരിയയുടെ പിടുത്തം നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റാവ് നമ്മളെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അബുവാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അബുവാക്കനെ ഒന്നുകൂടി ശരിക്കും കണ്ടേക്കാം എല്ലാരും പിടിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മീൻറെ കാരണവരാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിന്റെ മുമ്പ് അബുവാക്കന്റെ മീൻപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും മീൻപിടുത്തത്തിലാണ് അവര് നടത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മടെ ആബിദാക്കും സേതൽവ്യാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാരും മീൻപിടുത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം മീനെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരികളൊക്കെ നമ്മള് ഇവിടെ വലയിലാക്കി വെച്ചതാണ് ഒക്കെ ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചതാണ് അതിന്റെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മീനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ മീനൊക്കെ നമ്മള് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു അതിന്റെ നിറൊക്കെ മാറി എന്തോ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാവുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ തെളിവ് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകണ്ടാവാം നമുക്ക് നാല് ഏരിയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ച് പുയ്ത്തി നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു ഏകദേശം രണ്ടെണ്ണം കൂടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവസാന കളിച്ചര ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയാല് ഇതിനെന്താണ് കല്ലേരി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടില് നല്ല പല്ലൊക്കെ ഉഷാറ് പല്ലാണ് വിരല് വെച്ചെടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്ത് തരും മൊത്തത്തിൽ നാലേരി വലിയരി ഏകദേശം ഒരു കിലോന്റെ മീതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണ അപാക്കും ഒരു മീനും കൂടി കരക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അതും പുയ്ത്തിയാണ് അതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാ ഏരി കൊത്തൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുയ്ത്തിക്ക് ചെറിയ ഏരിയാക്കിയാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊക്കെ വാവുകാക്കന്റെ ചൂണ്ടൊന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് സഹായിക്കാണ് അപ്പൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നോന്നല്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മീനൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അഞ്ചാറ് ഏരിയും വാവൊക്കെ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക കമന്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ